വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും വത്സാസ് കിച്ചണിലേക്ക് വെൽക്കം ഞാൻ ഇനി അടുത്തതായി എൻ്റെ അടുക്കളയിൽ ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചക്ക വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി ഒരു ഫ്രോസൺ വാങ്ങിച്ച ചക്കയാണ് ഇതവിടെ കവറിനകത്ത് ഫ്രോസൺ അതുപോലെ കവറിൽ ഫ്രോസൺ ഫ്രോസൺ ചക്ക അരിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് റെഡി ടു ഈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് ഇത് എപ്പോഴും കിട്ടും ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ കടകളിൽ ഒക്കെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചക്ക ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ റോസൺ ആണ് പക്ഷെ ഞാനൊന്ന് കഴുകിയിട്ടുണ്ട് ചക്ക കഴുകരുതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാനൊന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പാക്കറ്റിലുള്ള ഏത് സാധനം വാങ്ങിച്ചാലും ഞാനൊന്ന് കഴുകി എടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ചക്കയും കഴിയുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വരും വെറും തേർട്ടി മിനിറ്റ് മതി നമുക്ക് ചക്ക വേവിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ചക്കയൊക്കെ വേവിക്കാൻ അറിയാം പക്ഷേ ഇപ്പ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് ചക്കയൊക്കെ വേവിക്കാൻ അറിയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അവർക്കും കൂടി ഉള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഓക്കെ ഇത് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഗ്രീൻ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ കടകളിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇവിടുത്തെ പച്ചച്ചക്കയൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ചൈനീസ് കടകളിലുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാനുള്ള നേരമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ ആർക്കും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ചക്ക വേവിച്ചതും ചക്ക പഴുത്തതും ഒക്കെ അത് ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഞാനത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങിക്കും ഒന്നേ ചക്ക വേ ചക്ക വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പഴുത്ത ചക്ക ഞാൻ വാങ്ങിക്കും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചക്ക വേവിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞൂടാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ചക്ക വേവിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്ത സാധനങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ തേങ്ങായും വെളിച്ചെണ്ണയും ഒക്കെ ശരിക്കും ചേർക്കും കേട്ടോ എൻ്റെ സ എൻ്റെ ചേരുവകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഞാൻ നല്ലതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ചേർക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഓക്കെ നല്ല രുചിയോടു കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേവിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും നല്ല രുചിയാണ് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി ചുമന്നുള്ളി ഞാനൊരു ആറോ ഏഴോ ചുമന്നുള്ളി ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ അമ്മിക്കല്ലിൽ ഇട്ട് ചതച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിരിക്കുവാണ് ഇവിടെ ആറ് ഏഴ് എനിക്ക് തോന്നി ഏഴ് ചുമന്നുള്ളി ഞാൻ തോന്നുന്നു ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് കരിവേപ്പില മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടെ വെളുത്തുള്ളി തേങ്ങ കരിവേപ്പില ചുമന്നുള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടെ കല്ലിലിട്ട് ചതയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് പഴുത്ത പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചക്കയും കപ്പയൊക്കെ വേവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പഴുത്ത പച്ചമുളകാണ് നല്ലത് പച്ചയേക്കാളും നല്ലത് നല്ല രുചി കിട്ടുന്നത് പഴുത്ത പച്ചമുളകിനാണ് ഈ ചക്കയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പഴുത്ത പച്ചമുളക് പോയി വാങ്ങിക്കും പച്ചമുളക് പച്ചമുളകല്ല എനിക്കിഷ്ടം എനിക്ക് പഴുത്ത പച്ചമുളക ഇഷ്ടം ജീരകം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ജീരകം വെളുത്തുള്ളി ചുമന്നുള്ളി കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് ഈ തേങ്ങ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മിക്കല്ലിലിട്ട് ചതയ്ക്കും വളരെ ഈസിയാണ് തേർട്ടി മിനിറ്റിനകം നമുക്കിത് തേർട്ടി മിനിറ്റ് എടുക്കത്തുള്ളൂ ചക്ക വേവിക്കാനൊക്കെ കൊണ്ട് ആൾറെഡി ചക്കയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇനി വെന്താൽ മതി അധികം താമസമൊന്നുമില്ല വേവാൻ ഇതെല്ലാം വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കും ഇളക്കാൻ നേരം അതിനാണ് ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു മൂന്നാല് സ്പൂണുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം കാണിക്കാം ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ ചക്ക വേവിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ചക്ക വേവിക്കാനുള്ള എൻ്റെ ഒരു പാത്രമാണിത് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച ചക്ക ഇടാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചക്ക വേവിക്കാൻ വെച്ച പാത്രത്തിൽ ഞാൻ ചക്ക അരിഞ്ഞ ചക്ക എടുത്ത് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഞാൻ ഞാൻ എടുത്ത അര സ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി നമുക്ക് ഉപ്പ് ഒത്തിരി ഒന്നും ഇട്ടത് ഉപ്പ് ഉപ്പ് കൂടെ ചക്കയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് ചക്കയുടെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗമേ വെള്ളം ഒഴിക്കാവൂ ഓക്കെ ഇനി അടുപ്പ് എത്തിക്കുക ഇനി ഇതിവിടെ കിടന്ന് വെന്ത് ഒരു പകുതിയോളം വേവാകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അരപ്പിടാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ഇളക്കിയേക്കാം ഇളക്കി നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ വെള്ളം മുക്കാൽ ഭാഗം വെള്ളം ഉപ്പും ഇട്
ഇതിൽ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇത് ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തു അരപ്പെല്ലാം കല്ല് ചതച്ചെടുത്ത് ഇഞ്ചി എന്നോ നോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചുമന്നുള്ളി തേങ്ങ ജീരകം രണ്ട് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതെയാണ് ചതച്ചെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചക്കയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പകുതി വേവുമായി ഇനിയിപ്പം തീ സ്വൽപ്പം കുറച്ച് ലോയിലാക്കിയിട്ട് ഈ എടുത്ത് വെച്ച അരപ്പ് ചക്കയിലോട്ട് ചേർക്കുവാണേ ഇളക്കി കൊടുത്ത് അരപ്പല്ല അടിയിലോട്ട് പൊക്കോട്ടെ മഞ്ഞൾ ഉപ്പും ഒക്കെ ചേർത്താണ് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട മഞ്ഞൾ ഉപ്പും ഒക്കെ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് ഇനി ഈ അരപ്പ് ഒന്ന് വെന്ത് ഈ വെള്ളമെല്ലാം ഒന്ന് പറ്റി ഇവിടെ സക്ക ഒന്ന് വെന്താൽ മതി ഇനി അരപ്പെല്ലാം ഞാൻ താഴോട്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ് അടയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി അടച്ച് ഇനി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പറ്റുന്നിടം വരെ നമ്മൾ ലോയിലാണ് ഇനിയും കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൾറെഡി പകുതി വെന്തിട്ടുണ്ട് അരപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്തു ഇനി അരപ്പ് വെന്താൽ മതി ഓക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും അടയ്ക്കുവാണ് ഒരു പത്ത് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ വേണം ലോയിൽ പറ്റിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാൽ വെരി ലോയിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി വീണ്ടും നമ്മുടെ ചക്ക എന്തോ ആയെന്ന് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നല്ലപോലെ വെള്ളമെല്ലാം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചക്കയും വെന്തിട്ടുണ്ട് അരപ്പൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച ഒരു രണ്ട് സ്പൂണേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഒത്തിരി ആയിപ്പോലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വേണ്ട എന്നാൽ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ രുചി വേണം താനും രണ്ട് സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിക്കാം ഇപ്പം ചക്ക വേവിച്ചതിൻ്റെ മണം എന്തോ ഒരു മണമാണ് ചീരകത്തിൻ്റെ വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ മണം വെളിച്ചെണ്ണയുടെയൊക്കെ മണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം തന്നെ ഇത് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു അതേപോലെ മണം വരുന്നു നമുക്ക് ഇനിയും വെള്ളമെല്ലാം പറ്റി ഞാൻ ഇനി ഇതായിട്ട് പോഫ് ചെയ്യുവാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഇളക്കണം ഇത് ഇളക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതുപോലൊരു നമ്മൾ തൈരൊക്കെ ഇളക്കുന്ന പണ്ട് നാട്ടിൽ തു തുടുപ്പെന്നാണ് തോന്നിയതിന് പറയുന്നത് തുടുപ്പ് എന്ത് ഞാൻ തുടുപ്പെന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് മത്ത് മത്ത് തുടുപ്പല്ല മത്ത് ഓക്കെ ഇതും കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇതും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചക്കയും കപ്പയും എല്ലാം ഇളക്കുന്നത് ഇനി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഞാനിത് ഇളക്കാൻ പോവാണ് ചക്ക നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇളക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ഫോൺ വേറെ എങ്ങോട്ടേലൊക്കെ പോകുന്നു നല്ലൊരു സാധനമാണ് ഇതും കൊണ്ടാണല്ലോ പണ്ട് നാട്ടിലൊക്കെ ചക്കയൊക്കെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന സാധനം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അമ്മയൊക്കെ ഇതും കൊണ്ടായിരുന്നു ചക്കയൊക്കെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ചക്ക നല്ലതുപോലെ ഇളക്കും കേട്ടോ ഞാനൊരു ചക്കലം വെളിച്ചെണ്ണം കൂടെ ഒഴിക്കാൻ പോകണം എനിക്ക് രണ്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ ഒഴിച്ചത് എനിക്ക് പോരാ ചക്കലം കൂടെ ഒഴിച്ചു ചക്കയുടെ രുചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയുടെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന അരപ്പിൻ്റെയൊക്കെ രുചിയാണ് ഇത് ചൂടോട് കഴിക്കാനാണ് ചക്ക ഏറ്റവും നല്ലത് പിറ്റേ ദിവസം ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി അതിൻ്റെ രുചി പോയി കഴിഞ്ഞു ഇത് അന്ന് വേ അന്ന് വേവിക്കുന്ന അന്ന് കഴിക്കാൻ കഴിച്ച ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ചൂടോട് ചക്ക എങ്ങോട്ട് കഴിക്കണം ഒക്കെ ഞാനിത് വെക്കുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലൊരു ചക്ക നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിലും തയ്യാറാക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചക്ക ചക്ക വേവിക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് എടുക്കത്തുള്ളൂ ടോട്ടൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചക്ക അരി ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ എല്ലാം അരിഞ്ഞ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുമല്ലേ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് അത് നീ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്ത് അരപ്പൊന്ന് തയ്യാറാക്കി ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ ആദ്യത്തെ എടുക്കുന്നത് മീഡിയത്തേലും പിന്നെ ഏറ്റവും രണ്ടാമത് നമ്മൾ അരപ്പിട്ടതിന് ശേഷം ലോയിൽ ഞാനിതിനി ഇത് പാത്രത്തിലാക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഞാൻ വേവിച്ച ചക്ക ഒക്കെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ വേവിച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണും കണ്ടല്ലോ നല്ല രുചിയോടുകൂടിയ ഒരു ചക്ക വേവിച്ചത് അപ്പം പരുവത്തിന് വെന്തു ആവശ്യത്തിന് എല്ലാ ചേരുവകളും നല്ലതുപോലെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല തനി കേരള സ്റ്റൈൽ വത്സാസ് കിച്ചൺ 
ചക്ക വേവിച്ചത് നിങ്ങളും തയ്യാറാക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു ചക്ക വേവിച്ചത് വളരെ രുചിയാണ് ഇതുപോലെ വേവിച്ചാൽ ഓക്കെ എൻ്റെ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത ഇത്ര ഇത്ര നേരം എൻ്റെ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക് യു ബായ്